重庆小面千千万，今天一条视频打卡重庆小面，流量三巨头。嗨，各位，来重庆肯定得吃重庆小面。今天我们一条视频打卡三家在网上比较火的重庆小面。第一家皮坎面，我要一个二两的豌杂，然后一个二两的小面。要点微辣吗？微辣。点哪个吗？要，两个都要。那就是豌杂面，搅拌一下。那是小面。我的天哪、啊！你要想，你要想做一碗这个面，真的是太幸福了吧？这个小面它虽然是微辣，但是它给我的感觉，高度值的就是一个麻。入口第一个感觉就是麻麻的，随后啊来的就是微辣。好像你们看这个底下的料给的，我完全可以拿这个的料，然后去拌这个小面，来一个鸡蛋。底下的料也太多了吧！我看一下底下这个炸酱跟豌豆，豌豆煮的特别辣，特别辣，然后炸酱看到没有，它的肉给的多的都非常的辣，然后来吃这里的小面。有小面的话，叫做豌杂，略微会有一点点。我把这个吃剩下的豌杂，来倒进去。这个小面真的很好吃，太香了！我觉得这么多人来他们家对。来我们第二家走起，第二家肖战同款小面温馨凉面庄。一个二两小面加蛋，然后一个二两的豌豌杂，豌杂皮加蛋啊，呃豌豌杂不加蛋。我在重庆吃面真的不用桌子，但我感觉这样子吃面就特别有烟火气。这一碗面它跟刚才那个皮坎面不一样的点是，它把杂酱跟豌豆给你混一起了。而且它底下这个汤会比刚才那个皮坎面要多一点。我们先来吃一个肖战红板面，小面加蛋。他们家的花椒味更加的浓，怪不得刚才我在点单的时候那么多顾客说不要加花椒。虽然它很麻，但有一个它真的是挺好吃的。那如果说你不喜欢吃花椒的，不要让他们叫花椒。它这个花椒的劲儿真的是，我也去拿个葱然后来吃这一个豌杂，豌杂的花椒的那个味道会相对来说淡一点。发现对面的落叶很有感觉，都拍了点照片。给大家看一眼，它底下的酱也很足。我真的觉得以后你们吃完咱们可以自带一碗饭，面吃完还可以当个饭。好了，我们第三家走起。第三家小小面。呃，老板给我一个三一个三两的豌杂，然后再一个二两的肥肠。各位，给你们看一眼二两跟三两的区别，这是二两的，其实呃也就还好，然后这是三两的，这个碗就整整搭了一圈，然后底下这个面就真的就是属于那种肉眼可见的多。哇，他们家筷子好长啊，他们家是属于那种吃火锅的长筷子。先来吃豌杂，哇，这一碗面真的。这家是今天吃过的面当中，麻那个花椒麻的感觉特别明显。我不知道是因为我这个三两的面有点多的缘故，还是他们家本身就这样，就这个面我觉得会有一点点干。
。这个顶上的豌豆也煮的特别好，特别好。来吧，接下来来吃这一个肥肠面，先尝一口它的肥肠。它跟我想象中的味道完全不一样，我以为这个肥肠会是那种糯糯的，但不是、啊，特别有嚼劲。好好吃，它虽然是个汤面，但是这个面条里面就已经非常非常入味了。这碗肥肠面它看上去感觉不会很辣，但是你吃完以后真的是又麻又辣。好了，各位，那今天我们这一顿早餐就吃到这了。一个是去打卡了三家网上比较火的福清小面，这太阳太晒了，我就这么跟你们说吧。总结一下哈，这三家店，我个人比较喜欢第一家鸡坛面，就它的口味各方面是作为一个外地人比较能够接受的，没有那么麻。像第二家的话就是太麻了，如果你要去吃的话，建议你们不要放花椒，或者说少放一点花椒。这一家的话，其实你刚开始觉得说它不会这么麻，但是后面越吃越麻，对，后面就是越吃越麻。然后它的面条是这三家面中，就是比较相对来说会比较偏干的，但是总结下来，三家面馆都还是挺好吃的，就是具体也要看你个人的口味。好了，我们今天的这一顿就吃到这了，大家如果喜欢小兰的话，记得点赞关注，我们下期见，拜拜。基本上除了素菜，把他们家的荤菜都点了一遍。我真的不多吗？你确定？你这个人，你放心吧。好好好，大胆的下单吧。嗨，各位，我到重庆啦，来重庆的第一顿当然是得吃火锅啦。据说重庆随便一家火锅店味道都非常的棒，所以我们今天就在这个小巷子里面随便找一家火锅店来印证一下这句话到底是真是假。你好，现在有位就问一位。那边，我们来看一下他们家的菜单。哇，这个真的是重庆火锅之都，它有好多菜都是我们到了火锅店完全没有的。我好想把整本菜单全部。要你吃锅底的话，可能要点一个九宫格红汤锅底，然后点一个三鲜嫩肉片，茶泡花鱿鱼。朋友们，他们家有这一个千丝黄喉，黄喉我吃过不了，但是千丝的，来整个天我必须点。然后再来一个干苗肉丝，然后再点一点卤味鸡胸肠肥肠，然后再来点一点甜品，冰汤两杯的咖啡。嗯，你好了吗？这个一个人点的太多了吧？没事，呃，我再来一个蛋炒饭吧，然后猪肉也来一个。真的不多吗？你确定？一个人，你放心吧。好的，好好，大胆的下单吧。好的。阿姨为什么要放两颗鹅卵石啊？对，要做这个木管，还有一个可以冷却菜。好，我给大家看一眼，这就是传说中的重庆九宫格，这红扑扑的一锅，我感觉我的胃已经开始在疼了。我简单的给你们看一眼，我基本上除了素菜，把他们家的荤菜都点了一遍。我这个桌子都已经上不下了，还有好多没上。接下来吃一个大招牌三两嫩肉片，好嫩，它这个是属于那种很嫩，但是又带着点点味道。然后这是一个茶泡花鱿鱼。这个鱿鱼带着淡淡的茶香，然后再加上这个火锅的味道，真的好棒！真的，我不得不说一句，咱们山城老同学们真的太会吃了。来一个冷锅鸭血，就是你来重庆吃火锅一定得加，一定得加。好嫩，就嫩到你根本不用牙，你入口它就化。这个火锅吃起来又辣。又热，但是又停不下来，好爽！重庆的辣真的是盖的，我今天点的还是个微辣，我才吃了这么几口，就感觉我的嘴巴这个周围啊，火辣辣的。赶紧来一个冰汤圆解个辣，这是一个绿豆沙冰汤圆。呃，你看它就是用绿豆打成了一种牛奶冰沙的感觉。它上面这个绿豆沙已经煮成黏黏的、软软糯糯的，然后再配上底下的这个绿豆沙的冰沙，太解辣。这个底下还会有汤圆。我感觉是软软的糯糯，这是一个来重庆的火锅必点的红糖冰汤圆，它也是做成那种红糖冰沙的感觉。接下来这个丝丝系列的给下下去，只是一千丝黄喉。
。前世都敢。哎呀，你们看一下这个土豆，这个面条一样。来个前世皇后，那、这个皇后特别的有嚼劲。土豆丝，还有桂花一束。我感觉这个甜甜的玩意儿是是颜值吧？所以我以为它底下就是滚滚通通的凤梨，但是你们看到没有？它里面是带了一种驴肉的。接下来我们就要讲一些美味的，接下一个五级鸡爪。非常。然后这是一个鱼头。哇，给你看这个鸡爪是。肉眼可见的就特别的胖，还有这个芋头，看，我真的是，肥肠也煮的很绝。这个鸡爪真的好大了，煮的，一点都不软。来一口肥肠，这个肥肠处理的很干净，完全没有任何腥味，而且还是很糯糯的。非常硬啊！嗯，真的是万物皆可火锅。这个麻花火锅煮过之后，真的莫名好吃啊！我们把这个滑肉也给下去，再尝一个滑肉。特别的妙，回到外面这一层裹的面糊啊，就浸满了那个锅底，真绝了！今天这些菜我都看的差不多了，最后我们来个主食结尾。火锅的灵魂标配蛋炒饭，上面是加盐，配菜。我先吃一口原味的蛋炒饭，这个米饭是搞那种绿绿分明的，然后炒的特别香。它的灵魂在于它上面这个萝卜干。我差点忘了我的脑花。我的天老爷喂，这碗饭真的好好吃啊！再来一口勺皮，碳水配碳水的快乐。他那个配菜是不是也没刷的？他跟他的后期他都没有吃的。你好。我刚才在店里忘记录结尾了，嗯，总结一下，重庆真的不愧说是火锅之城，真的就是随便路边找家火锅都好好吃。OK， 那我们来重庆的第一顿火锅就吃到这了，大家如果有什么重庆好吃的美食，都可以在我们评论区留言哦。我们下期见，拜拜。